Hello everyone, welcome to Computer Science. Our subject is Computer Fundamentals. Topic is KMAP. KMAP method for simplifying Boolean functions. And this is the part two video. Uh, in the previous part, we had discussed what is a KMAP, then how to simplify a function, how to represent a function using KMAP. Uh, so uh, in the video, we are discussing about how to simplify a Boolean function using KMAP. Okay. Let's start. Um, this is a KMAP. It's a four variable KMAP. We already got it. Then, the simplification to understand the usefulness of KMAP for simplifying Boolean functions. We must recognize the basic property possessed by the adjacent squares. So, KMAP is adjacent squares the basic property. Adjacent squares differ only by a single bit. Consider an adjacent square like consider 7. Uh, consider cell 7. Now, we have the adjacent squares, the adjacent cells, 5, 6, 3, and 15. These are the adjacent cells. Now, we will check the property. 7 is 0, 1, 1, 1, 7. 0, 1, 1, 1. And adjacent is 15. Then, 0, 1, 1, 1. Then, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Means, first one mark, uh, bit is changed. So, we will change the first one. Then, we will change the first one. Then, we will change the first one. Then, we will change the first one. 0, 1, 1, 1, 7 is 0, 1, 1, 0. 1, 1 is 1, 0 and 6. So, any two adjacent squares in the KMAP differ by only one variable. And uh, that variable is primed in one square and unprimed in the other. If you want to add 1, 0. That's why the difference is only And the uh, difference is only for a single bit. Next, uh, the concept of the subcube is a set of exactly 2 raised to m. Adjacent cells containing ones or uh, in case of max term zeros is called a subcube. Okay. A set of exactly 2 raised to m adjacent cells containing ones is known as a subcube. So, the cells are subcube. Now, m in the value. Uh, m in the value, suppose m in the value 0. But 2 raised to 0 means 1. That is a single cell. Single cell is 0 cube. Then, when m is equal to 1, Subcube consists of 2 raised to 1. 2 raised to 1 means 2. Allee, 2 raised to 1, 2 1. 2 raised to 2 1 is 2 cells. 2 adjacent cells. 2 adjacent cells are 2 cube. Or a pair. 2 cube and pair. Okay. When m is equal to 2, the subcube has 4 adjacent cells. Which means 2 raised to 2. 2 raised to 2 is equal to 4. 4 adjacent cells. They are known as 4 cube or a quad. Last one, when m is equal to 3, uh, it is 2 raised to 3 is equal to 8. 8 adjacent cells. 8 adjacent cells is referred as 8 cube or an octet. The terms are in the 0 cube, then pair, quad and octet. Pair means any two adjacent like 0 and 1 num, pair, aana, 0 and 4 num, pair, aana, 7 and 15 pair. Aana, aana. Then quad is in the 4 adjacent cells. Okay, 0, 1, 4, 5. That is quad. Then 5, 7, 13, 15. That is quad. Aana, aana. Octet in the chain is 8 adjacent cells. That is 4 and then 4. So, which means 8 cells are octet. Okay. That is 4 and 4. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 cells are octet. So, this is the group. These are the important properties of KMAP, important terms. Then, uh, simplification using subcubes. So, we will uh, how to. Uh, Group the subcubes, how to select the subcubes. Any uh, simplification using subcubes. Um, for other editor, first method is to observe the camera from both row wise and column wise for each subcube. Then select the variables that are common in all squares in a subcube, both in row wise and column wise. After selecting the variables, discard the uncommon variables in a subcube, both in row wise and column wise. The concept is very easy. Uh, Okay, now we have a K-map. Now we have to group them. We have to group the subcubes. We have to group the K-map and the subcubes. We have to group 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 the subcubes. We that's why we have to do this. We have to do this. We simplification. Oro pair so, observe the KMAP from both row wise and column wise for each subcube. Oro pair means oro subcube. 
എന്നിട്ട് അതിലെ കോമൺ വാല്യൂബിൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പെയറിൻ്റെ ബീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ സീറോ ഒറ്റ കോളാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ബിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സീറോ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ ഒരു സെല്ലിൽ എയുടെ വാല്യൂ സീറോയും അടുത്ത സെല്ലിൽ എയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും ആണ് വിച്ച് മീൻസ് അത് കോമൺ അല്ല ബി ക്യാൻ ഡിസ്കാർഡ് ദീസ് വാല്യൂസ് അപ്പം എയിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ബീൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു സബ് ക്യൂബിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ബീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലേ അപ്പം ബീനിന് സീറോ വന്ന എന്താ ബി ബാർ ഈ ഒരു സബ് ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബാർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സബ് ക്യൂബ് ഹോറിസോണ്ടൽ നിൽക്കുന്നതിൽ എ ക്ക് സീറോ ഉണ്ട് ഒറ്റ വാല്യൂ ആണ് ബി ക്ക് പക്ഷേ രണ്ട് വാല്യൂ സീറോയും വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പം ഈ സബ് ക്യൂബിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എ ബാർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പെയർ എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ കെ മാപ്പ് ആൻഡ് ടു വാരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വൺസ് ഇവരെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ക്വാഡ് കിട്ടില്ല എന്നറിയാം പെയർ ആണ് കിട്ടാൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പെയർ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഇനി ഇവരുടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ കാണിച്ചു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ കേസ് എടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബി ആണുള്ളത് ബി ക്യു വൺ ആണുള്ളത് ദെൻ ഹോളിസോണ്ടൽ കേസ് എടുക്കാൻ ചെയ്യു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി എ ആണുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബിയും ഇത് എ യു ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത റെപ്രസ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് വൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ മാത്സ് ടേം ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂസിനായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം ഈ വേർട്ടിക്കൽ എടുത്തുള്ള ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സീറോയും വണ്ണും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബി ക്യു ഉള്ളത് എന്താ സീറോ ആണ് ബി ക്യു സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് ടേം ആകുമ്പോൾ ബി തന്നെയാണ് വരാം അല്ലേ ആൻഡ് ഈ ഹോറിസോണ്ടലി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെ എ ആണുള്ളത് ബി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എ ക്യു സീറോ ആണ് എ ക്യു സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ തന്നെയാണ് വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു വാരിയബിൾ കഴിഞ്ഞു ത്രീ വാരിയബിളിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം ത്രീ വാരിയബിളിൽ ഇതാ ഞാൻ ഇത്രയും വൺസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഫോർ വൺസ് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ക്വാഡ് കിട്ടില്ല പെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതൊരു പെയറാണ് അതുപോലെ ഇതൊരു പെയറാണ് രണ്ട് പെയർ കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ട നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിങ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് വണ്ണ് പെൻറ്റിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കെ മാപ്പിന് ഈ രണ്ട് വണ്ണും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് അടുത്തല്ല അകലെയാണ് അഡ്ജസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കെ മാപ്പിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ കെ മാപ്പിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഫോൾഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റോളിങ് ഓഫ് കെ മാപ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ കെ മാപ്പിന് നമുക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ് ശരിക്കും സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിനെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കെ മാപ്പിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിന്തിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഈ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാ കോളംസും ഈ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാ കോളംസിൻ്റെയും അടുത്ത് വരും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാ റോസ് കോളംസും ബോട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ സെൽസിനും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽസ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽസിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ റോൾ തന്നെയല്ലേ സോ ഈ നമ്മളിത് ഈ കെ മാപ്പ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിന്തി
കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാരിയബിൾസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം വിഷ് മീൻസ് ഇവിടെ ബി സീറോയും വണ്ണും ആണ് വി ക്യാൻ കട്ട് ദിസ് ബി ദെൻ സി ആണ് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സി സിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയത് കൊണ്ട് അത് സി തന്നെയാണ് സി ആൻഡ് ഇവിടെയോ ഇവിടെയുള്ളത് എ ബാർ ആണുള്ളത് സോ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് മിൻ ടേംസ് വൺ അല്ലേ മിൻ ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് സോ എ ബാർ ഇൻ ടു സി ആണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എ ബാർ ഇൻ ടു സി കണ്ടില്ലേ ഇനി ഈ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വൺസ് നോക്കാം വേർട്ടിക്കൽ വൺസിൽ ഇതുപോലെ എ ക്യാൻസൽ ആയി പോവാ അല്ലെ എ ഇവിടെ രണ്ട് റോലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും ഇവിടെ ഒരു വണ്ണും ആണ് സോ എ ക്യാൻസൽ ആയി ആൻഡ് ബി സിയുടെ കേസിൽ എന്താ ഒരു ഒറ്റ കോളത്തിലാണ് രണ്ട് വണ്ണും വരുന്നത് രണ്ട് വണ്ണിനും കോമൺ ആയിട്ട് ബി സി വൺ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരുടെ വാല്യൂ ബി സി ആണ് ഇവരുടെ വാല്യൂ ഇനി ഈ ഒരു കോർണറിലെ വണ്ണിന്റെ കാര്യം നോക്കാം രണ്ടു പേരും ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ റോലാണ് അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ വൺ തന്നെയാ പക്ഷെ ബിന്റെ ബി സിയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ ആദ്യത്തെ വണ്ണിന്റെ ബി സിയുടെ വാല്യൂ പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വൺ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാ അല്ലെ വൺ സീറോയിലാണ് വൺ സീറോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ബിയുടെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം സിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ സി ബാർ അപ്പൊ ഇവർക്ക് എ ഇവിടെ ഉണ്ട് എ ഇൻറ്റു സി ബാർ ആണ് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വാഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതാണ് ക്വാഡ് ക്വാഡിന്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോ കുറെ ഓയ്യോ ഇതാ ഇത്രയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവരെ എനിക്കൊരു കാരണവശ ക്വാഡ് അല്ല സോറി ഐ മീൻ ഫോർ വാരിയബിൾ കേട്ടോ ഫോർ വാരിയബിളിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് പെയർ ചെയ്യാന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ ഇത്രയാണ് മാർക്ക് ഇത്ര വൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത്രയും വൺസിനാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ക്വാഡും ഒക്ടിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് നോക്കണ്ടേ അപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ല അതിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ലുക്ക് ഫോർ മാക്സിമം സബ് ക്യൂബ് എന്നാണ് റൂള് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സബ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒക്ടറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒക്ടറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്ടറ്റിന് ചാൻസ് ഇല്ലാത്തപ്പോ മാത്രമാണ് ക്വാഡിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ക്വാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പെയറിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് റൂള് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും എനിക്ക് കോഡും ഒക്ടറ്റും ഒന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെയറിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വൺ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ പെയർ ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ഈ മൂന്ന് വണ്ണും നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അകലെയാണ് ഒന്നും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കെ മാപ്പിന്റെ ആ രണ്ടാമത്തെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആലോചിക്കുന്നത് അതായത് ഫോൾഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ആലോചിക്കേണ്ടത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വരുമോന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് മോ സെൽസും റൈറ്റ് മോ സെൽസും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സെല്ലും ഈ സെല്ലും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റാ അല്ലേ ഫോൾഡ് ചെയ്തവർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റാ അപ്പം വി ക്യാൻ മേക്ക് എ പെയർ നെക്സ്റ്റ് ഈ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് മോ സെൽസും ബോട്ടം മോ സെൽസും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലും ഈ സെല്ലും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പെയർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ രണ്ട് പെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പെയർ ഇവരാണ് ദൻ അടുത്ത പെയർ ഈ രണ്ട് വൺസും ആണ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ വൺസിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാരിയബിൾ നെയിം എഴുതിയാൽ മതി അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വാരിയബിൾ നെയിം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഈ ടോപ്പിലും ബോട്ടിലും ഉള്ള ഈ ഒരു പെയറിൻ്റെ ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ടാണ് എ ബി പാർട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ എ ബി എ ബിയിൽ ആദ്യത്തെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ സീറോ എഴുതി ദെൻ
ലാസ്റ്റത്തെ വണ്ണിൻ്റെ വൺ സീറോയും ആണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഡി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡിക്ക് പകരം ഡി ബാർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഡി ബാറും ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ സീറോ വൺ അതായത് എ ബാർ ബി സോ എ ബാർ ബി ഡി ബാർ ആണ് നമ്മളുടെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ എ ബാർ ബി ഡി ബാർ ആണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഇനി ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പെയർ ഈ ഒരു പെയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എ യു എ ബാർ ബി ഒറ്റ റോലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ബാർ ബി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വൺ വണ്ണും വൺ സീറോയും ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കുന്നതിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇവിടെ സി ഡിയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ വൺ ഇവിടെ സി ഡിയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ സീറോ ഇത് ഡിയുടെ പ്ലേസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ വണ്ണും സീറോയും വിച്ച് മീൻസ് ഡി ക്യാൻസൽ ആയി പോവും റിമൈനിങ് ഉള്ളത് സി ആണ് രണ്ടും വൺ ആയതുകൊണ്ട് സീൻ്റെ വാല്യൂ സി തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ബാർ ബി സി അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എ ബാർ ബി സി ഇങ്ങനെയാണ് പെയർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്വാഡ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വാഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ് കുറച്ച് വൺസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം എന്തുണ്ടായി ഫോർ വാരിയബിളിൽ അല്ല ടു വാരിയബിളിൽ എല്ലാ കോളംസും വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ക്വാഡ് ഈസിലി അല്ലെ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് കിട്ടി ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാക്കി ആൻഡ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താ ഈ സീറോയും വണ്ണും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഈ സീറോയും വണ്ണും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി വിച്ച് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇനി ഇതന്നെ നമുക്ക് മാക്സ് ടേം വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാക്കാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടു വാരിയബിൾ ഇതേ കിട്ടുള്ളൂ ക്വാഡ് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എല്ലാ സെൽസിലും വണ്ണോ സീറോ വന്നാലാണ് ക്വാഡ് കിട്ടുള്ളൂ ത്രീ വാരിയബിൾ നോക്കാം അവിടെ കുറച്ച് അധികം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്വാഡ് കിട്ടാൻ അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ ക്വാഡ് കിട്ടും ഇതൊരു ക്വാഡാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ നാലെണ്ണം ഞാൻ അത് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തു ആ നാലെണ്ണം ഒരു ക്വാഡാക്കി ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് വൺ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പെയർ അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വണ്ണിനെ ഒരു പെയർ ആക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം നമുക്കൊരു പോസിബിലിറ്റി ഒരു മാക്സിമം സബ് ക്യൂബിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം ഒക്ടറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ക്വാഡ് പോവാ ക്വാഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പെയർ പോവാ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വൺ വൺ ഉണ്ട് ഈ വൺ വൺ വെച്ചിട്ട് ക്വാഡ് കിട്ടുമോന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ക്വാഡ് കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് നോക്കും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ലെഫ്റ്റ് മോസ് എല്ലും റൈറ്റ് മോസ് എല്ലും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ വണ്ണും ഈ വൺ വണ്ണും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ അപ്പോൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ക്വാഡ് സോ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ് വരച്ചത് ലെഫ്റ്റ് മോസിലുള്ള വൺ വണ്ണും റൈറ്റ് മോസിലുള്ള വൺ വണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു ക്വാഡാക്കി നാല് സെൽസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വൺസും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ട് മാക്സിമം സബ് ക്യൂബ്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി അവരുടെ വാല്യൂസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ് ക്യൂബിൻ്റെ അതായത് ക്വാഡിൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് എ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അല്ലേ സീറോയും വണ്ണുമാ ബി സിയുടെ പ്ലേസിൽ മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ബി സിയുടെ പ്ലേസിൽ ബി ഇവിടെയും വണ്ണാണ് ദൻ ഇവിടെയും വണ്ണാണ് ഞാൻ ലൈസർ പോയിന്റ് എടുക്കാം ബി കണ്ടില്ലേ ഇതിലും വൺ ഇതിലും വൺ സി ആണ് വണ്ണും സീറോ വിഷ് മീൻസ് സി ഗോട്ട് ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് ബി റിമൈൻസ് സോ ഈ ഒരു ഫുൾ ക്വാഡിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഇനി ഈ ക്വാഡിൻ്റെ ഈ ക്വാഡിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലും എ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും സീറോയും വണ്ണും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ വൺ സീറോ വിച്ച് മീൻസ് സീറോയും വണ്ണും വരുന്നത് ബിക്കാണ് വാൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സോ ബി ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് സി സീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സി ബാർ സോ ഈ ഒരു ക്വാഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാർ ആണ്
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത് വെച്ച് ക്വാഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇവരും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ക്വാഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി റിമൈനിങ് ഏതാ റിമൈനിങ് ഈ ഒരു വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ക്വാഡിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കണം അപ്പൊ നോർമലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫോൾഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോൾഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദെൻ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റൻ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റൻ വിച്ച് മീൻസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ക്വാഡ് വിത്ത് ദ കോർണർ സെൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കോർണർ സെൽസിൽ വൺസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും നാല് കോർണറിലും വൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ക്വാഡ് ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ മേക്സ് എ ക്വാഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ മാർക്കിംഗ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം നാല് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഒന്നും ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് നാല് കോർണറിലും കെ മാപ്പിൻ്റെ നാല് കോർണറിലും വൺ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ക്വാഡായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്വാഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഒരു ഫോർ വൺസും മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ക്വാഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് നോക്കാം ഈ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഒറ്റ റോല കിടക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും എ ബി ബാർ ആണ് ദെൻ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കെ മാപ്പിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോളംസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കോളം കവർ ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് റോയും കവർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീറോയും വണ്ണും കട്ട് ചെയ്ത് പോയത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കോളംസും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കോളം വാല്യൂം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ആകെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ബി ബാർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വേർട്ടിക്കലി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വേർട്ടിക്കലി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അതായത് എയും ബിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും റിമൈനിങ് സി ഡി വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ക്വാഡ് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്വാഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കോർണർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ സീറോ സീറോ അല്ല എ ബി ആദ്യം നോക്കാം എ ബിയിൽ ഇതിൽ സീറോ സീറോയും ഇവിടെ വൺ സീറോയും ആണ് വിഷ് മീൻസ് എന്താ സീറോയും വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ബിൻ്റെ സീറോ മാത്രമേ റിമൈനിങ് ഉള്ളൂ അതായത് ബി സീറോ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബാർ ബി ബാർ ആണ് റിമൈനിങ് ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഇവിടെ വൺ സീറോ അതായത് സി സീറോയും വണ്ണും ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഡി ഉണ്ട് ഡി ബാർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ബാർ ഡി ബാർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്വാഡ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒക്ടറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒക്ടറ്റ് ഒരിക്കലും ടു വാരിയബിൾ കെ മാപ്പിൽ ഒക്ടറ്റ് കിട്ടില്ല അല്ലെ ടു വാരിയബിൾ ആകെ നാല് വാരിയബിൾസേ ഉള്ളൂ ഐ മീൻ നാല് സെൽസേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാല് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ ഒക്ടറ്റ് കിട്ടില്ല ഒക്ടറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ത്രീ വാരിയബിൾ കെ മാപ്പെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ത്രീ വാരിയബിൾ കെ മാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ വാരിയബിൾ കെ മാപ്പിൽ ഒക്ടറ്റ് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ എന്താ ആകെ എയ്റ്റ് കോളംസ് എയ്റ്റ് സെൽസ് ആണുള്ളത് വിഷ് മീൻസ് എല്ലാ സെൽസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ സെൽസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് എൻ ഒക്ടറ്റ് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എൻ്റെ എല്ലാ കോളംസും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് മാക്സ് ടേംസ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സീറോസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതൊരു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീ വാരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും കിട്ടാനില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒക്ടറ്റ് കിട്ടുക കംപ്ലീറ്റ് വൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഫോർ വാരിയബിളിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോർ വാരിയബിളിലെ ഒക്ടറ്റുകൾ നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് നാലും ഇത് ഈ രണ്ട് റോയും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒക്ടറ്റാണ് ഈസി ആയിട്ട് അതിനൊരു ഒക്ടറ്റ് ആക്കാം ദെൻ നമുക്ക് ഈ നാലിനെയും ഒര
റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് ഞാൻ മാക്സ് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്റ്ററ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഫോൾഡിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ഒക്റ്ററ്റ് കിട്ടും അതായത് ഈ ടോപ്പ് റോയും ബോട്ടം റോയും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് റോയും റൈറ്റ് റോയും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ടു ഒക്റ്ററ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒക്റ്ററ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതായത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇതൊരു പേ ഐ മീൻ ഇതൊരു ഒക്റ്ററ്റ് ഞാൻ അതുപോലെ ഇതും ഇവിടെയും ഇതൊരു ഒക്റ്ററ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്റ്ററ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോളംസ് എല്ലാം പോയി ഐ മീൻ റോസ് എല്ലാം കട്ടായിപ്പോയി വെർട്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ റോസും കട്ടായിപ്പോയി ഇനി കോളംസിലെ വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ സീറോ സീറോയും ഇവിടെ വൺ സീറോയും ഇത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സി സീറോ സി വൺ ആണ് സോ സി ഈസ് ഡിസ്കാർഡ് ദെൻ ഡി ഇവിടെയും സീറോ ഇവിടെയും സീറോ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഡി ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ബാർ എന്നാണ് പറയുക ഡി ബാർ ദെൻ അടുത്തത് ഈ ടോപ്പ് റോയും ബോട്ടം റോയും നോക്കാം അപ്പൊ അവിടെ വൺ സീറോ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഈ സീറോയും വേണം എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബി ബാർ നിന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാതും ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ബി ബാർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയാലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് വൺ സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ 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 ആണ് സീറോയും വണ്ണ് ക്യാൻസൽ ആയത് പോയി സീറോ ആണ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ബിക്കാണ് സീറോ വരുന്നത് ബിക്ക് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഇത് നമ്മുടെ മാക്സ് ടേം ആണ് മാക്സ് ടേം ആകുമ്പോൾ ബിക്ക് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബിക്ക് സീറോ വന്നാലാണ് ബി ആവുന്നത് ബിക്ക് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി ബാർ ആണ് ആവുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സീറോ സീറോയും വൺ സീറോയും സി ക്യാൻസലായി പോയി ഡി ആണ് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിയും ബിയും ആണ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരാം കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ റൂൾസ് ആയി കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതെന്നല്ല പക്ഷേ ഈ റൂൾസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കെ മാപ്പും എൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പ്രസ് ദ ഗിവൻ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ കനോണിക്കൽസ് എസ് ഒ പി ഓർ പി ഒ എസ് ഫോം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണല്ലോ കെ മാപ്പ് അപ്പോൾ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷനെ എസ് ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എസ് ഒ പി പി ഓസിന് പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറിയണം എല്ലാ വാരിയബിൾസും ഓരോ ടേമിലും എല്ലാ വാരിയബിൾസും കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കെ മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കനോണിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ദ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ കെ മാപ്പ് ബൈ മേക്കിംഗ് എ വൺ ഇൻ ഓൾ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ മീൻ ടേംസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ലെഫ്റ്റ് എം ടി ഫോർ ക്ലാരിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എസ് ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എസിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കെ മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കെ മാപ്പ് ആക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എസ് ഒ പി പി ഒ എസിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് എസ് ഒ പിയിലാക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് വൺസ് വൺസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എസ് ഒ പി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി ഒ എസ് ആണെങ്കിൽ സീറോസ് ഫംഗ്ഷനിൽ സീറോസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഒ എസ് ആക്കാനും പറ്റും ഇനി ഒരു എല്ലാ വൺസും ഉള്ള എസ്ക്വയർ കണ്ടെയ്നിങ് വൺ ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആസ് മെനി സബ് ക്യൂബ്സ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വണ്ണാണ് ഒരു സിംഗിൾ വൺ നമുക്ക് എത്ര സബ് ക്യൂബിൽ വേണമെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സബ് ക്യൂബ് മസ്റ്റ് ബി ആസ് ലാർജ് ആസ് പോസിബിൾ സച്ച് ക്യൂബ്സ് ആർ നോൺ ആസ് മാക്സിമം സബ് ക്യൂബ്സ് ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സബ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സൈസുള്ള സബ് ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ സബ് ക്യൂബ് നമ്മൾ മാക്സിമം സബ് ക്യൂബ് എന്നാണ് പറയുക
or rows are treated adjacent squares. This is known as rolling of K-map. Risk discard the redundant subcubes. A redundant subcube is one whose ones are already used by other groups. Redundant subcube in the concept in a term simple item concept in another answer. If you two variable K map on the Jerku, um, or two variable K map, Nan Nalavan numbered. So in key, say to do quad and daka, but Nan even a ladding group pay the quad and daki at the same time. And this is one pair. pair. is pair. This pair values. One pair is a pair. They are already used by other group. All the values are already used by other group. redundant subcube. discard the redundant subcube. This is simplified logical expression. That is unique. Grouping can be done in different ways. But grouping and search it on the logical expression. Written. When all the ones representing each term in the original Boolean expression is grouped, the mapped expression is ready for simplification. If we have all the ones, we will simplify the simplification. Each group, we have one group, one product term, some term. Means, Min term or like max term or create that in direct. Then min term, I mean, we have the sum of products. So, I mean, min terms in that name or area. Suppose if max terms, I mean, so we product of some, I mean, we have max terms in that name and area. So, let's take example. So, in both these parts, all man's loud. So, consider first example. I mean, f of a b is equal to a b plus a bar b plus a b bar. That is another example. Then, we have to take two variables. I mean, two variables. Can I have to ask you? Then, I mean, that a b. A B is the value. Now, we have SOP and min terms. So, A B is 1 1. 1 1 is the same. 1 1 is the same. Then, A bar B. A bar B means A bar is 0 1. 0 1. This is 1 mark. Then, A B bar. A B bar means A B bar. This is 1 mark. So, we have all terms. We have to group A. We have to group A. We have to group A. We group A. We have to group A. We have to group A. Group in value say the first vertical group in the A cancel the poem B the other group plan the B on a value then even a on a value. A pitre number one in the middle in the corresponding item simplify the thing in the other number of the sum of products on a product sum of the kind in the very sum of an a plus b. The another reduced form at the question for the POIs on the months lack of. A bar plus B. A bar plus B. The max term is A bar is 0. B is 1. A bar is 1. B is 0. 1 is 0. 1 is 0. 1 is 0. Then we have 1 is 1. 1 is 0. Then 1 is 1, 0 again. Then 1 is 0. A is 0 and B is 1, right? Uh, so, 0, 1 is representation of 0, 1 is um, 0. Then again, if you have marking, you can see the group. If you have a marking, you can see the horizontal. A1 is A1 is A1 is A1 bar. B is A1 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 Product and product of some mana lay. Apanam kinduanam e and some minimum product either none other than a bar into b bar. Need can I answer I? Pay the under two variable which it love example. Namkin the polter ne three variable which it love example no come a bar b c bar a bar b c plus a b bar c plus a b bar c bar. The three variable came up virtue in every lari representation a bar b c bar zero one zero zero one zero. Then 0 1 1 0 1 1 Then 1 0 1 1 0 1 1 0 0 Now we have to mark 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 
പക്ഷെ നമുക്ക് പെയർ കിട്ടും ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് പെയർ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു പെയർ ഇവിടെ ഒരു പെയർ അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഈ പെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആണ് അതായത് എൻ്റെ പ്ലേസിൽ എ ആണുള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ ബി സിയിൽ സി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ സി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബി ഉണ്ട് ബിൻ്റെ വാല്യൂ ബി ബാർ അപ്പോൾ എ ബി ബാർ ആണ് ഇത് ദെൻ ഈ ഒരു വണ്ണോ ഇവിടെ എ ബാർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ അഗെയിൻ സി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ ബാർ ബി ആണ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് ആയി മിൻ ടേംസ് അവർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ബാർ ബി പ്ലസ് എ ബി ബാർ ആണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ എ ബി ബാർ പ്ലസ് എ ബാർ ബി എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം സിഗ്മ എം നേരിട്ട് സെൽ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുക ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരിട്ട് സെൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ള കാരണം സിഗ്മ എം ഓഫ് സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ആദ്യം സെവൻ വരെ എ ബി സിയും പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ വാരിയബിൾ ആണെന്ന് അറിയാം ത്രീ വാരിയബിൾ കെ മാപ്പ് വരച്ചു ഇനി സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളം ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഈ കോളം ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ഡബിൾ സീറോ അപ്പോൾ ഈ കോളം ദെൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഈ കോളം സിക്സ് വൺ വൺ സീറോ ആൻഡ് സെവൻ വൺ 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 നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വാഡ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ബാലൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് വണ്ണാണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് വണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ ഫോൾഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് പെയർ ആക്കാൻ നോക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം സബ് ക്യൂബ് നോക്കണ്ടേ ഈ രണ്ട് വണ്ണിനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പെയർ ആക്കുന്നതിന് പകരം ഈ രണ്ട് വണ്ണും ഈ രണ്ട് വണ്ണും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ക്വാഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാരണം ക്വാഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ക്വാഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നാല് വൺസും കിടക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കോളത്ത് റോളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എ ആണ് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാ കോളംസും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ബി സി വാല്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ നാല് വണ്ണിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എ ആണ് ഇനി ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബി സിയുടെ അവിടെ ഇവിടെ സീറോ സീറോയും ഇവിടെ വൺ സീറോയും ആണ് അതായത് ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സി ആണ് പെൻഡിങ് സീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് സി ബാർ സോ എയും സി ബാറും ആണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് ഇനി അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം എ പ്ലസ് സി ബാർ അപ്പോൾ ത്രീ വാരിയബിളിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഫോർ വാരിയബിളിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ഓഫ് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോർ വാരിയബിൾ കെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുക ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാല്യൂസും സെൽസും മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ ആണ് സീറോ സീറോ ദെൻ വൺ ഹിയർ ടു ഹിയർ ദെൻ ഫോർ ഹിയർ ഫൈവ് ഹിയർ സിക്സ് ഹിയർ ദെൻ എയ്റ്റ് ഹിയർ നയൻ ഹിയർ 12 here 13 here and 14 here so these are the values ella values nammal mark, mark cheythu kaynu ini ivare group cheyanengil namukku nokki kaynal tho enikku ivare octet ude kaanan pattunnundu a octet ne easy aayittu group cheythu then ivade 3 ones kaanunnundu ee 3 ones ne namukku orikkalum group cheyan pattilla or 4 one undengil namukku easy aayi cheyarunu appo 3 ones ne namukku pattilla appo pagaram ഇനി ഒക്ടറ്റിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ക്വാഡ് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ണും ഈ രണ്ട് വണ്ണും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാഡാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വണ്ണും ഈ രണ്ട് വണ്ണും വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതും ഒരു ക്വാഡായിട്ട് കിട്ടും ആദ്യം ഞാൻ ഈ രണ്ട് വണ്ണും മാത്രം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ക്വാഡ് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് അപ്പോഴും ബാലൻസ് ആണ് ഈ വണ്ണിനും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ട് പേര് വെച്ച് നമുക്ക് പെയർ ആക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പെയറിന് നിൽക്കണില്ല മാക്സിമം സബ് ക്യൂബിനാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോഡാക്കാൻ പറ്റുമോന്നാണ് നോക്കിയത് അങ്ങനെ കോഡാക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കോഡാവും ഇനി വേണ്ടത് അവരുടെ വാല്യൂസ് ഇതിലാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ
ഈ രണ്ട് റോലാണ് സീറോ 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 വൺ അപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും പോയി അതായത് ബി പോയി എ ബാർ പെൻഡിങ്ങാ ഇവിടെ അഗെയിൻ സീറോ സീറോയും വൺ സീറോയും അതായത് സി പോയി ഡി ബാർ ആണ് പെൻഡിങ് അപ്പോൾ അഗെയിൻ ബി എ ബാറും ഡി ബാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് സോ മൂന്ന് ടേം കിട്ടി ഇനി ഈ മൂന്ന് ടേമും സമ്മേ ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഓഫ് എ ബി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പ്ലസ് എ ബാർ ഡി ബാർ പ്ലസ് ബി ഡി ബാർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സിഗ്മ എമ്മിന് പകരം പൈ എം ആണ് പൈ എം ഒ സീറോ വൺ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വാരിയബിൾ കെ എം ആപ്പ് വരച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക്സ് ടേംസ് ആണ് മാക്സ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം സീറോ കോളം സീറോ ദെൻ വൺ ദെൻ ടു ദെൻ ത്രീ ദെൻ സിക്സ് വൺ വൺ സീറോ സിക്സ് ദെൻ സെവൻ ദെൻ എയ്റ്റ് ദെൻ ടെൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് ടെൻ ഇവിടെ ദെൻ ലെവൻ ഇവിടെ ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ഇതാണ് ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് നോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇതൊരു ഒക്ടറ്റാന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ക്വാഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ ഒക്ടറ്റിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സീറോ മാത്രം പെൻഡിങ് ആണ് ഒരു സീറോ മാത്രം പെൻഡിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ കോർണറിൽ സീറോ കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കോർണറിൽ നോക്കി എല്ലാ കോർണറിലും ഓരോ സീറോ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഫോൾഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി എല്ലാ കോർണറിലും ഫോർ കോർണേഴ്സിലെ സീറോസും ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോനെ നമുക്ക് ഈ നാല് സീറോൻ്റെ കൂടുതൽ പെടുത്തി ഒരു ക്വാഡാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതൊരു ക്വാഡാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒക്ടറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹോറിസോണലി ഒരു ക്വാഡ് ദെൻ കോർണേഴ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാഡ് ദെൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ചെയ്താം ഒക്ടറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും എല്ലാ കോളം എ ബി ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി സി ഡിയിലുള്ളത് വൺ വണ്ണും വൺ സീറോയും അതായത് ഡി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി സി ആണ് പെൻഡിങ് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒക്ടറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സി ആണ് ആൻഡ് അത് സി ആണുള്ളത് സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സ് ടേംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സി ബാർ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഹോറിസോണ്ടലി ഉള്ള ക്വാഡാണ് അപ്പം അവിടെ വാല്യൂ എയും ബിയും വാല്യൂ ഒരൊറ്റ റോളാണ് അതുകൊണ്ട് എയും ബിയും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇത് മാക്സ് ടേംസ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സംസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഈ ഒരു ഹോൾ കോളംസ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സി ഡി ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാഡിൻ്റെ വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഇതെൻ്റെ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വാഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ കോർണേഴ്സിലുള്ള സീറോസിൻ്റെ ക്വാഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എ ബിയുടെ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം സീറോ സീറോയും വൺ സീറോയും നോക്കുമ്പോൾ എ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബി റിമൈനിങ് ബി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ബി തന്നെയാണ് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കാം സീറോ സീറോ ആൻഡ് സി ഡി വാല്യൂസ് വൺ സീറോ എഗെയിൻ സി ഗോഡ് ക്യാൻസൽ ഡി ആണ് റിമൈനിങ് അപ്പം ഇവിടെ എ പോയി ബി ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ സി ഇല്ല ഡി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി പ്ലസ് ഡി ആണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഇപ്പം എഗെയിൻ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് കിട്ടിയത് സബ് ക്യൂബ് ആ മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആക്കി അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതണം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സി ദിസ് ഇസ് സി ബാർ ഓക്കെ സി ബാർ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്തു യെസ് സി ബാർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക ഹൗ ടു ആൻസർ ദിസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മിനിമൈസ് ദ എക്സ്
then 4, 1 double 0, then 6, 1 1 0, then 9, next to 10, 1 0 1 0, then 14, vide. Ah, sorry, 11 and Arno, then 14 and 14 and 15 and Mark it again. Add the step pana, vide. Grouping. Grouping in the Adim octet to the tone okum. Eight one zeros, everything will add pitch and don't know. Carnaval Namkin in octet to the Then look for quad. Even easy to do quad in the pund. A peak quad and a go to mark here. Then a bag quad again. In any key, null zeros are not taken the kund. Pivot of the mature group pack and the Kurgano shall petilla. Quad is a possibility fold day than no catilla. A part of them could pair noca. Pair no kick and alum, a tadiki pair ala, Pakshadamala folding property no kin and the ram top row him, bottom row him adjacent dana, left him, right him adjacent dana. And the barimbo, ear and zerosum, ear and zerosum adjacent down, um, we can make a pair. First pair is dana, second pair is them. A pagamotilla moon the terms and moon the group and leather, are the group with a group in the value barayam, one 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 zero and a bill. Apo. B and slide, one matre ulu. A ki one national and the A bar. Then C D ki one 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 zero then D and slide C. Apa C bar. A bar plus C bar are the representation. Next number no E horizontally E uh, pair are the pivot or A kodatilla with another zero one ill. Or A roll and zero one ill. Zero one the very menda A plus B are A plus B. Then, if it is 0, 0, 1, 0. Apo, 0, 1. C cancel I, D and pending. Then, A plus B bar plus D. Then, this pair is 0, 0, 1, 0. Apo, A cancel I, uh, B ki 0 and B B B and value B plus rata kola and the chain C plus D bar. B plus C plus D bar. This is simplify the product type. Our function is equal to a plus b bar plus d into a bar, a bar plus c e bar into b plus c e plus d bar. This is our answer. Minimized expression. Then, at the step, and the, realize this using logic circuit. Logic circuit is used to realize it. Apart from the other, we have This is our function and implement using logic keys. But now, come on, all the values are the A, B, C, D, and the A, B, C, D. We have in all the values in common. We have a bar, B bar, C bar, D bar. We have a step. 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 In this case, we will terms connect the first term is a plus b bar plus d. Then, a will connect the then b bar will connect the then d will connect the Then, we will connect the plus a. Plus a is the or gate lot. We will connect the or gate lot. Now, we will connect the a. Then b bar is the same. Then d will connect the or gate lot. A plus b bar plus d. First term. Second term is a bar plus c bar. A bar is c bar. A bar is plus a or a. A bar is a bar. 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 A now, we have a dark line in the line. We have a closed circuit and open circuit. We have a line in the cross. We have a line in the middle. We have a line in the middle. A bar plus C bar. We have a B plus C plus D bar. We have a B, C, and D bar. We have a line in the middle. We have a line in the D bar at two. Cross A in the Saltokan and on the open on the curved line go to the B plus C plus D bar go to the Elang goody multiply Chiana. That is the ELA output name goody or the AND gate load to go to the final result to get to the F. This is how to implement this expression using logic gates. Okay.
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് നമ്മള് അതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ എക്സാം ഐ മീൻ ഹൗ ടു സിംപ്ലിഫൈ എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി വിത്ത് കുറച്ചധികം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു